হ্যালো বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি আছি শিপের ব্রিজে এবং আজকের এই ভিডিওতে ব্রিজের প্রতিটা ইকুইপমেন্ট আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাবো এবং একই সাথে কিছুটা ব্রিফ করব তো চলে আসো একেবারে রাইট সাইড থেকে শুরু করতেছি এটা হচ্ছে আমাদের ফায়ার অ্যালার্ম প্যানেল ফায়ার অ্যালার্ম প্যানেলের কাজ হচ্ছে এই জাহাজের কোনো জায়গায় যদি আগুন ধরে সেখান থেকে সেন্সরের মাধ্যমে আমরা এই ব্রিজে জেনে যাব যে কোন জায়গায় আগুন ধরেছে এবং সেখানে ইমিডিয়েটলি আমরা অ্যাকশান নিতে পারব তো এটা হচ্ছে ফায়ার প্যানেল বা ফায়ার অ্যালার্ম ডিটেক্টর এরপরে নিচে এখানে কিছু সুইচ আছে ব্রিজ ব্রিজ নেভিগেশনাল ওয়াচ অ্যালার্ম সিস্টেম যেটাকে বান ওয়াচ বলে এক কথায় রেড লাইট ডিমার ব্রিজের মধ্যে রেড লাইট জ্বালানোর সুইচ এবং সেটার ডিমার কন্ট্রোল এরপর এটা হচ্ছে হুইসেল এটার মাধ্যমে আমরা শিপের হুইসেল দিতে পারি এরকম আরো কয়েকটা হুইসেল আছে আপনাদেরকে দেখাবো এটা হচ্ছে মোর্স কোড একটা সময় জাহাজ থেকে জাহাজে বা বিভিন্ন জায়গায় আমরা মোর্স কোড দিয়ে যোগাযোগ করতে পারতাম এটা একটা কোডিং সিস্টেম আর কোডটাকে এখান থেকে কিভাবে অনেকটা সুইচের মতো করে ব্যবহার করা যায় তো এটা বেশি কিছু বললে এটা বোঝা যাবে না এটার ইন্টারেস্ট থাকবে না আচ্ছা এটা নিয়ে আর কিছু বলতেছি না ওকে এরপরে এটা হচ্ছে ওয়াটার টাইট ডোর ইন্ডিকেটর প্যানেল ডোরগুলার কন্ডিশন খোলা আছে নাকি বন্ধ আছে সেটা এখান থেকে আমরা জানতে পারব ওকে এরপরে এটা হচ্ছে ফায়ার ডোর ইন্ডিকেটর প্যানেল যাহা যে যেসব ফায়ার ডোর আছে যেই ডোরগুলা কোনো জায়গায় আগুন ধরলে সেই এরিয়ার ডোর সহ অন্যান্য যে ফায়ার ডোর আছে সবগুলোই অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেটারই লোকেশন এবং স্ট্যাটাস আমরা এখান থেকে জানতে পারি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফায়ার পাম্প আমাদের জাহাজের চারটা ফায়ার পাম্প আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি ফায়ার পাম্প আর এগুলার সুইচ হচ্ছে এখানে যেখান থেকে আমরা চালাইতে পারি বন্ধ করতে পারি এবং স্ট্যাটাসটা দেখতে পারি আর এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি সুইচ দুই ধরনের দুই ধরনের এজেন্সি সুইচের কি কি জিনিস এই ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি সুইচের সাথে রিলেটেড সেগুলো এখানে বর্ণনা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে শিপের গ্যালি গ্যালি ইমার্জেন্সি সুইচ অর্থাৎ যেখানে রান্নাবাড়ি করা হয় সেখানে যদি কখনো আগুন ধরে আমরা সেখানে এখান থেকে রিমোটলি আমরা ওখানকার ভেন্টিলেশন সহ বেশ কিছু জিনিস বন্ধ করে দিতে পারি সেম এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি স্টোর ফোর অ্যাকোমোডেশন ফ্যান্স তো অ্যাকোমোডেশনে বা এই বিল্ডিংয়ে শিপের যে বিল্ডিংটা এই বিল্ডিংয়ের যতগুলা ফ্যান আছে বা এক্সস্ট ফ্যান আছে সেইগুলার কন্ট্রোল কিন্তু এখান থেকে আমরা রিমোটলি একবারে সবগুলো বন্ধ করে দিতে পারি তো এটা গেল এরপরে এখানে আসতেছি এখানে হচ্ছে একটা লাইট সুইচ যেটা আমরা নেভিগেশনের সময় রাতে সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে ব্রিজ ব্রিজটা সম্পূর্ণ অন্ধকার রাখা হয় তো তারপরে সে সময় যদি কোনো ছোট লাইটের কাজে লাগে সে সময় এই ধরনের লাইটগুলো আমাদের কাজে হেল্প হয় তো এরপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াটার মিস্ট রিপিটার এটাও রিলেটেড টু দ্য ফায়ার এখানে এই যে ফায়ার অ্যালার্ম এটার সাথে এটাও রিলেটেড এখানে কিছু কিছু জায়গা আবার আমরা এমন সেন্সর আছে যেখানে ফায়ার সেন্সরের পাশাপাশি এমন কিছু সেন্সর আছে যেখানে অটোমেটিক্যালি ফায়ার ফাইটিংটা স্টার্ট করে এবং সেটা স্টার্ট করে ওয়াটার মিস্ট সিস্টেম অর্থাৎ পানি ঝিরিঝিরি যেখানে পানি ফেলতে থাকে সেভাবেই তারা সেভাবেই সেখানকার লোকেশনের আগুনটা নিভাতে পারে এরকম কতগুলো লোকেশনে আমাদের এরকম ওয়াটার মিস্ট সিস্টেম আছে যেমন মেইন ইঞ্জিনের একটা আছে অক্সিলারি জেনারেটর একটা আছে তারপরে অক্সিলারি জেনারেটর ওয়ান অক্সিলারি জেনারেটর টু অক্সিলারি জেনারেটর থ্রি তারপরে পিউরিফায়ার রুম তারপরে অক্সিলারি বয়লার রুমে আছে কম্পোজিট বয়লার রুমে আছে এরকম এটা হচ্ছে ইন্ডিকেটর আর আইজিজি রুমে আছে এবং টপিং আপ আইজিজি ইঞ্জিন রুম তবে অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান টপিং আপ আইজিজি রুমে আছে তো এই রুমগুলোতে ওয়াটার মিস্ট সিস্টেম আছে যেখান এখান থেকে আমরা সেটাকে অ্যাক্টিভেটও করতে পারি এবং স্ট্যাটাসও দেখতে পারি ওকে এবার আসেন এখানে এখানে বেশ কিছু প্রেশার মিটার আছে এগুলো নট সো ইম্পর্টেন্ট আর এটা হচ্ছে টক ব্যাক টক ব্যাকের কাজ হচ্ছে আমাদের ফরওয়ার্ড এবং আফ্ট স্টেশন সহ বেশ কয়েকটা জায়গায় এর পাশাপাশি লাইফবোর্ড স্টেশনেও থাকে এরকম কতগুলো জায়গায় আমরা টক ব্যাক সিস্টেমটা রাখছি বা প্রতিটা জাহাজে এরকম টক ব্যাক সিস্টেম থাকে 
তো এরকম কতগুলো লোকেশনে টক ব্যাক প্রসিজিওর থাকে টক ব্যাক প্রসিজিওর হচ্ছে ওখান থেকে কোন কথা বললে লাউডার সিস্টেমে আমাদের ব্রিজে শোনা যায় এবং ব্রিজ থেকে কোন কথা বললে লাউডার সিস্টেমে অনলি স্পেসিফিক শুধু সেই লোকেশনে শোনা যাবে এখানে লোকেশনগুলো সিলেক্ট করা যায় আর এটা হচ্ছে পিএ সিস্টেম জেনারেল প্যাসেঞ্জার অ্যাড্রেস যেটাতে অ্যানাউন্স করলে সবগুলো জায়গায় পৃথি পুরো জাহাজের যে লোকেশন আমরা সিলেক্ট করব লোকেশন ওয়াইজও পুরো জাহাজে এখানে আমরা যদি অ্যানাউন্স করি পুরো জাহাজে এখান থেকে শোনা যায় আর সেখানে এই টক ব্যাক আর এটার পার্থক্য হচ্ছে টক ব্যাকে সেই লোকেশন থেকে স্পেসিফিক লোকেশন থেকে রিপ্লাই দেওয়া যায় কিন্তু এখানে কোনো রিপ্লাই সিস্টেম নাই এটা অনলি প্যাসেঞ্জার অ্যাড্রেস সিস্টেম লাইক আপনার এয়ারপোর্টে বা অন্যান্য বাস স্টেশনও আমরা এরকম প্যাসেঞ্জার অ্যাড্রেসিং সিস্টেম পাই এটা হচ্ছে শিপস টেলিফোন ইন্টার ইন্টারকম বা শিপ টু শিপ শিপের ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের জন্য টেলিফোন এরকম টেলিফোনও আরও কয়েকটা আছে আমরা এখান থেকে দেখাবো এটা হচ্ছে একটা নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্টের মধ্যে মেজর একটা ইকুইপমেন্ট আপনারা জানেন আগে এবার একটা মেজর ইকুইপমেন্ট সেটা হচ্ছে একডিস আর একডিসের কাজ হচ্ছে ইলেকট্রনিক একডিসের ফুল মিনিংটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক চার্ট ডিসপ্লে অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম এখন কিন্তু আর আমরা ওই ফিজিক্যাল চার্ট ব্যবহার করে নেভিগেশন করি না যেমন আমরা যে কোনো মুভিতে বা আমরা জানি আগে থেকেই যে আগে বড় বড় চার্ট ব্যবহার করত নেভিগেশনের জন্য এখন আর সেগুলো অবসলুট হয়ে গেছে বলা যায় এখন আর এখন আর কমনলি এই প্র্যাকটিসটা আর পাওয়া যায় না তবে এখন যেটা কমন পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে একডিস এবং একডিসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এরকম চার্ট অলরেডি ডিজিটাল চার্ট এগুলো এবং ইনস্টল করা আছে সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের শিপ সেখানে আমরা ম্যাপ তৈরি করি যেমন এটা আমাদের রুট ম্যাপ এবং এটা আমরা লাইভ মনিটর করতে পারি সো এটা হচ্ছে এক ডিস এবং শিপের ব্রিজে আমি দেখাবো তো এর পরে যে ইকুইপমেন্ট এর পরে এই ইকুইপমেন্ট যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে বলা যায় নেভিগেশনের সবচেয়ে আইডিয়াল একটা ইকুইপমেন্ট যেটা পৃথিবীর একেবারে নেভিগেশনের শুরুর দিক থেকে অ্যাভেলেবেল আছে সেটা হচ্ছে র্যাডার আর যেটা মোটামুটি বহু আগে থেকে আমাদের কনভেনশনাল নেভিগেশনের একটা অংশ সেটা হচ্ছে র্যাডার আপনারা র্যাডারের নাম অবশ্যই শুনছেন আর র্যাডারে আমরা অ্যাকচুয়ালি আশেপাশে যত অবজেক্ট আছে যত জাহাজ বা ল্যান্ড বা যেটাই হোক যেটা থাকে সেটাকে আমরা স্ক্যান করে র্যাডার স্ক্যান করে এখানে দেখাতে পারি তো এটা হচ্ছে অবজেক্ট ডিটেকশন বলতে পারেন শর্ট কথায় এটার পরে আমি মেইন একটা এর নেইম হচ্ছে টেলিগ্রাফ কিন্তু এটা দিয়েই মূলত জাহাজ যে আমরা সামনে চালাই বা পিছনে চালাই দেখতে পাচ্ছেন ডেট স্লো অ্যাহেড স্লো অ্যাহেড হাফ অ্যাহেড ফুল অ্যাহেড নেভিগেশন ফুল এই কয়টা স্ট্যাটাস আবার স্টার্ন সাইডেও আছে ডেট স্লো স্টার্ন স্লো স্টার্ন ডেট স্লো স্টার্ন স্লো স্টার্ন হাফ স্টার্ন ফুল স্টার্ন অ্যান্ড ইমার্জেন্সি স্টার্ন সো এখন আমাদের শিফট অ্যাঙ্ক করে আছে যার কারণে এখন ইঞ্জিন স্টপ কন্ডিশনে আছে এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের কমান্ড এবং স্ট্যাটাসটা এখানেও দেখা যায় এটা একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং এখান থেকেও বেশ কিছু কন্ট্রোল আমরা করতে পারি ওকে যেমন এখন আরপিএম বা রেগুলেশন পার মিনিট আছে জিরো ইঞ্জিনের রেগুলেশন পার মিনিট এখানে দেখা যাচ্ছে জিরো ওকে এটা হচ্ছে স্টিয়ারিং গিয়ার এটা হচ্ছে স্টিয়ারিং মোটর আমাদের শিপে দুইটা স্টিয়ারিং মোটর থাকে নর্মালি এবং দুইটাই এখন স্টপ কন্ডিশনে আছে কারণ আমরা এখন স্টিয়ারিং গিয়ারটা আলটিমেটলি কি কাজে লাগে এই স্টিয়ারিংটা ঘোরানোর কাজে লাগে এখন আমি যদি স্টিয়ারিং ঘোরাই এটা কোনো কাজ করবে না কারণ আমার স্টিয়ারিং গিয়ারে কারণ আমার স্টিয়ারিং মোটর সুইচ অন করা নাই তো এই দুইটা সুইচ অনে একটা চললেই কিন্তু আমাদের এই স্টিয়ারিংটা কাজ করবে আর আমরা যখন মেনুভারিং করি অর্থাৎ যখন পোর্ট থেকে বের হই কিংবা পোর্টে ঢুকি তখন কিন্তু দুইটা স্টিয়ারিং মোটরই চালু থাকা লাগে তো এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য যখন আমরা জাহাজ নিয়ে পোর্টে ঢুকি কিংবা পোর্ট থেকে বের হই তখন দুইটা স্টিয়ারিং মোটরই চালু থাকা লাগে আর এখানে এখানে যে আমরা হর্ন দেখাইছিলাম ওই পাশে হর্নের মেইন সুইচ বোর্ড হচ্ছে এটা যেখানে লোকেশন সিলেক্ট করে আমরা হর্ন বাজাতে পারি এবং অটো হর্ন সিস্টেম আছে যেমন জাহাজ যখন কোনো এমন কোনো ওয়েদারের মধ্যে থাকে যেখানে আমরা সামনে কোনো কিছু দেখতে পারি না বা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের বেশি আর দেখতে পারি না যেটাকে আমরা বলি রেস্ট্রিক্টেড ভিজিবিলিটি রেস্ট্রিক্টেড ভিজিবিলিটির জন্য কিন্তু অটোমেটিক হর্ন সিস্টেম আছে এই রেস্ট্রিক্টেড ভিজিবিলিটি ছাড়াও আমাদের বেশ কিছু সিচুয়েশন আছে যেমন আমাদের স্ট্যাটাস অফ দ্য শিপ আমরা 
আনএবল টু মেনুভার হতে পারি তার বিভিন্ন স্টেটে স্পেসিফিক আমরা বেশ কিছু হর্ন সিগনাল ব্যবহার করি সেই হর্ন সিগনালগুলো অটোমেটিক হর্ন সিগনাল সহ ম্যানুয়াল হর্ন সিগনালের মেইন সুইচ বোর্ড হচ্ছে এটা তো এইখানে আমি যদি দেখা এটা হচ্ছে জিপিএস এটার নাম আপনারা সবাই শুনেছেন গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পজিশন দেওয়া আছে তো এটা থেকেই পজিশন নিয়ে অন্যান্য ইকুইপমেন্টগুলো এখান থেকেই কিন্তু পজিশন নিচ্ছে আর এরকম জিপিএস আমাদের আর একটা আছে যদি ইনকেস একটা নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরা আর একটা দিয়ে আমরা ফিডিং নিতে পারি পজিশন ফিডিং আর এই হচ্ছে সেটার সুইচ বোর্ড আমরা এখন জিপিএস এক থেকে নিচ্ছে আমরা যদি জিপিএস নাম্বার টুতে দিয়ে দিই তাহলে নাম্বার টু থেকে সব জায়গায় যেগুলোতে ফিডিং দেওয়া আছে সেখান থেকে সেগুলোতে নাম্বার টু জিপিএস থেকে নিবে তো এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার ওয়ান জিপিএস আমরা নাম্বার টু জিপিএসটা এখানে দেখাও এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার ওয়ান জিপিএস আর নাম্বার টু জিপিএসটা আমরা দেখাবো এটা হচ্ছে স্টিয়ারিং গিয়ার এই যে স্টিয়ারিং গিয়ার যেটা আমরা এখানে দেখেছিলাম স্টিয়ারিং মোটর এই স্টিয়ারিং মোটরেরই অ্যালার্ম সিস্টেম আমরা যদি এখানে কোনো অ্যালার্ম আসে স্টিয়ারিং মোটর যদি ফেল করে বা অন্য কোনো ধরনের অ্যালার্ম আসে বেশ কিছু স্পেসিফিক অ্যালার্ম থাকে সেই অ্যালার্মগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো এরপর দেখতে পাচ্ছেন টেলিগ্রাফ কন্ট্রোলারের প্রিন্টার অর্থাৎ এই যে টেলিগ্রাফটা দেখিয়েছিলাম এই যে টেলিগ্রাফটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যেটা ইঞ্জিন অর্ডার এখান থেকে দিতে হয় এবং এটার সাথে সাথে এখানে কিন্তু প্রিন্ট আউট হয়ে যায় যেমন আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই লাস্ট আমাদের এসছে ফিনিশ উইথ ইঞ্জিন তার আগে আমাদের স্ট্যান্ড বাই ইঞ্জিন ছিল স্টপ ইঞ্জিন ছিল ডেট স্লো স্লো এরকম বিভিন্ন ধরনের কমান্ড দেখতে পাচ্ছেন এই কমান্ডগুলো দেয়া হয়েছিল এবং সেটার প্রিন্ট আউট হয়ে আসে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে এটা একটা মেজর আইটেম যেটা চেক করবে যে আমাদের অ্যাকশান ঠিক ছিল কি না বা আমরা ইঞ্জিন অর্ডার কিভাবে দিছি সেটা এখান থেকে চেক করতে পারবে তো এরপরে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে ভিডিআর অপারেশন প্যানেল ইউনিট এটা হচ্ছে ডিসপ্লে ইউনিট অনলি ভিডিআরের মেইন ইকুইপমেন্টটা এখানে নাই এটা রিমোটলি আর একটা রুমে আসছে এটা আর একটা রুমে আসছে তো সেটা রিমোট কন্ট্রোল হচ্ছে এটা বা ডিসপ্লে হচ্ছে এটা ভিডিআর নিয়ে রীতিমতো একটা বড় ভিডিও বানানো সম্ভব এটার সাথে ব্রিজের অন্যান্য সব ইকুইপমেন্ট এটার সাথে ইন্টারফেস দেওয়া আছে এবং আপনারা প্লেনের ক্ষেত্রে নাম শুনছেন যে ব্ল্যাক বক্স আর আমাদের শিপে এটাকে বলা হয় ভিডিআর বা ভয়েস ডেটা রেকর্ডার আর এই ভয়েস ডেটা রেকর্ডারের কাজ হচ্ছে সমস্ত ইকুইপমেন্টের ফেড এখানে দেওয়া আছে ইম্পর্টেন্ট ইকুইপমেন্টের ফেড দেওয়া আছে যেটার মাধ্যমে প্রতিটা নেভিগেশনের সিচুয়েশনটা অ্যাসেস করা যাবে যে কিভাবে এই নেভিগেশনটা করা হয়েছিল এবং কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিসটাকে পিকচারটাকে রিভিউ করার জন্য বা সিচুয়েশনটাকে ইভ্যালুয়েট করার জন্য তো এটাই হচ্ছে আমাদের ভিডিআর এটার আর একটা এবং এটাকে আপনারা মোস্টলি প্লেনের ক্ষেত্রে নাম শুনছেন সেটাকে বলা হয় ব্ল্যাক বক্স তো এটার একটা ক্যাপসুল আছে এটার যে মেইন রেকর্ডিং রেকর্ডিংটা হয় একটা জাস্ট একটা মেমো এখান থেকে সেভ করতে পারি অথবা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুশ সেভ বাটন টু সেভ দ্য রেকর্ড ডেটা অ্যাট মেরি নেক্সট কেস এখানে দেখেন একটা কোশনারি নোট দেওয়া আছে এটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন পুশ দ্য সেভ বাটন টু সেভ দ্য রেকর্ডেড ডেটা অ্যাট মেরি নেক্সিডেন্ট কেস সো উই ক্যান সেভ ইট and we can take it in the pen drive you can see this is the pen drive slot to ei pen drive slot theke amra data niye amra accident investigation korte pari but eta normally amader ship side theke investigation er jonno byabohar kora hoy na eta shore expert etake ei data gula assess kore ebar ashun ekhane dekha je amader jokhon amra steering kori বা যখন আমরা নেভিগেশন করি এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের একটা সামারি যেমন আমাদের হেডিং কত আছে শিপের হেডিং তারপরে যখন স্টেয়ারিং করা হয় এখানে রেড অফ টার্ন আর ওটি এবং আর ইউ ডি ডি আর রাডার এইটা হচ্ছে র্যাডার না এটা হচ্ছে রাডার রাডারটা হচ্ছে নৌকার যে বৈঠা বলা হয় শিপেরও একটা বৈঠা থাকে নৌকার ক্ষেত্রে যেমন একটা বৈঠাটার না বৈঠা হলো ওর ওকে এটা হচ্ছে রাডার আর রেডার যে আগে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম দেখো রেডার এবং এই রাডার এবং এই রাডার 
এই দুইটা জিনিস এক না রাডার অ্যাঙ্গেল ইন্ডিকেটর রাডারটা হচ্ছে আমরা যে এই যে এই জিনিসটা যখন আমরা স্টিয়ারিং ঘোরাই ডানে বা বামে ডানেকে বলা হয় স্টারবোর্ড বামকে বলা হয় পোর্ট সো স্টারবোর্ডে বা পোর্টে যেদিকে ঘোরাই সেই আমাদের শিপের পিছনে যে একটা এক্সটেন্ডেড রাডার থাকে সেই রাডারটা ডানে এবং বামে ঘুরে যার মাধ্যমে আমরা ডানে এবং বামে ঘুরতে পারি বা ডানে এবং বামে জাহাজ চালাতে পারি সেই জিনিসটার ইন্ডিকেশন হচ্ছে এই জায়গায় রাডার অ্যাঙ্গেল ইন্ডিকেটর ওকে এরপরে এটা হচ্ছে হ্যান্ড স্টিয়ারিং মুড এটা এখন হ্যান্ডে আছে এবং হ্যান্ডে অ্যাকচুয়ালি এখন তো কোনো স্টিয়ারিং চলতেছে না বাট স্টিয়ারিং যখন না চলে তখন আমরা হ্যান্ডে রাখি এবং একটা সার্টেন স্পিড পাওয়ার পরেই আমরা শুধুমাত্র অটো পাইলট দিতে পারি তো অটো পাইলট দেওয়ার জন্য আমাদেরকে এখান থেকে নবটা করিয়ে এই যে এইসিতে দেওয়া লাগে আর এন এফ ইউ যেটা এটা হচ্ছে নন ফলো আপ আপনারা ফেরি বা ছোট ছোট বোর্ডগুলোতে দেখবেন এ ধরনের একটা অপশন থাকে যেখান থেকে তারা ডানে বামে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্টিয়ারিং মানে এই ইয়েটা ছাড়া এই যে হুইলটা ছাড়া হুইলটা তাদের প্রয়োজন পড়ে না হুইল ছাড়া এইটা দিয়ে তারা তখন স্টিয়ারিং ডানে বামে রাডার অ্যাঙ্গেলটাকে ঘোরাইতে পারে এটাকে বলা হয় নন ফলো আপ এই ভিডিওর সেকেন্ড পার্টে আমি বাকি ইকুইপমেন্টগুলো দেখাবো আশা করি সেটা দেখলে আপনারা মোটামুটি ব্রিজের সম্পূর্ণটাই আপনাদের একটা আইডিয়া চলে আসবে তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আহ্বান জানাচ্ছি এবং আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং